എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും റിസ്റ്റ് ലേണിംഗ് ചാനലിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് പ്ലസ് ടു പ്രിലിമിനറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെയിൻ എക്സാം ഉണ്ടായി അതിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എന്നുള്ളത് പോസ്റ്റിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോണത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയി പ്ലേലിസ്റ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് തൊട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഒരുവിധം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും നമുക്ക് മാത്സിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ട്വൻറ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡെയിലി ഷോർട്സ് ഉണ്ട് അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും താഴെ പറയുന്ന ശ്രേണിയിൽ അടുത്ത സംഖ്യയത് പതിനേഴ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് നോക്കൂ പതിനേഴും മൂന്നും ആണ് ഇരുപത് അഞ്ചും ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ ഏഴും ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഇനി മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് കൂട്ടാം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒമ്പത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴൊക്കെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത പ്രൈം ഏതാണ് പതിനൊന്ന് കൂട്ടാം അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളതും ഇതിൽ ശരിയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ അത് കാരണം അതൊന്ന് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇത് രണ്ടും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് തരത്തിലും പറഞ്ഞു തന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്ലസ് എന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈനെയും മൈനസ് എന്നത് ഇൻറ്റുവിനെയും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നത് അല്ല പ്ലസ് എന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലെ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നത് പ്ലസ് പ്ലസിനെയും ഇനി ഇൻറ്റു എന്നതോ മൈനസിനെയും മൈനസ് എന്നതോ ഇൻറ്റുവിനെയും അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ വരിക നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ബോർഡ് മാസ് റൂള് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ബോർഡ് മാസ് റൂള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റും ഓഫും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിവിഷൻ ആണ് അത് ചെയ്യുക അപ്പൊ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് പന്തിരുന്നാലാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പൊ നാല് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഇനി ഡിവി ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് പത്ത് അപ്പൊ ഇനി അഡീഷൻ ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് പ്ലസ് നാല് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് മൈനസ് പത്ത് ഒമ്പത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രാജു ഒരു ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും ഗോപു അതേ ജോലി ചെയ്യാൻ മുപ്പത് ദിവസം എടുക്കും എങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ഇതിനൊരു വാക്യുണ്ട് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരാളുടെ ജോലിയാണ് എക്സ് അത് ഇരുപത് മറ്റാളുടെ ജോലി മുപ്പത് അല്ലെ ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ബൈ ഇരുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് അത് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അമ്പത് അല്ലെ അത് എത്രയാണ് അറുപത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്തിരഞ്ചാണ് അറുപത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ജോലി ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി എത്രയാണ് ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് മറ്റാളുടെയോ ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് അല്ലെ ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് നോക്കുക അത് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ എൽ സി എം എത്രയായിട്ട് വരും അറുപതായിട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുപതിന് മൂന്നോണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നാണ് വരിക പിന്നെ ഇവിടെയോ രണ്ട് വരും മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എത്രയാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ അറുപത് എത്രയാണ് ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് ആൻസർ ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർമ്മയുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ വേഗം ചെയ്ത് കഴിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാവും അടുത്ത ക
ഇനി ഒരു പാലം കടക്കുകയാണ് വെച്ചിങ്ങ ഒരു പാലം കടക്കുകയാണ് വെച്ചിങ്ങ ആ പാലത്തിൻ്റെ നീളും തീവണ്ടിയുടെ നീളും കടക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ തീവണ്ടി അത് കടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എത്രയാണ് നാനൂറ്റമ്പതും നൂറ്റമ്പതും അല്ലേ നാനൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് അമ്പത് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് നൂറ് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ കടക്കണം അല്ലേ എത്ര വേഗതയിൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഞാൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കിയത് എന്താണ് ഇത് മീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കിയത് കിലോമീറ്റർ ആണ് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അമ്പത്തിനാല് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കിയത് അതിനെന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് ബൈ പതിനോട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടുക അപ്പൊ അറുന്നൂറ് ബൈ പതിനഞ്ച് അല്ലെ മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ ആവുമ്പോഴോ ഓരഞ്ച് അഞ്ച് ആ പത്തില് ഈരഞ്ച് പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് വരും അത് എത്രയാണ് വരണത് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ നാൽപ്പത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ളതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കണം എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദൂരം മീറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കിയത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ദൂ ദൂരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്തു വേഗത ചെയ്തു ദൂരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേഗത എന്ന് പറയുന്നതാണ് സമ സമയം അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര സെക്കൻഡ് സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നാൽപ്പത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടികളുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം ഏഴ് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ എട്ട് കൂടുതലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം അതായത് പെൺകുട്ടികളുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം ഏഴ് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്നുള്ള അംശബന്ധത്തിലാണ് പെൺകുട്ടികളാണ് ആദ്യം എഴുതിക്കണേ അല്ലെ ഏഴ് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ എട്ട് കൂടുതലാണ് പെൺകുട്ടികൾ അപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ എക്സ് ആണ് വെച്ചെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ എത്രയാവും എക്സ് പ്ലസ് എട്ട് അല്ലെ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് എട്ടും അല്ലെ ഇനി അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് എട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയണത് ഏഴ് ബൈ അഞ്ചാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ച് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എട്ട് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് എക്സ് അപ്പൊ എന്താണ് വരിക ഇവിടെ നാൽപ്പത് മാത്രം നിർത്ത അവിടേക്ക് എക്സിനെ കൊണ്ടുപോകും അഞ്ച് എക്സ് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ ഏഴ് ഏഴ് എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് എക്സ് എത്രയാണ് രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് നാൽപ്പതാണ് വെച്ചെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് അതായത് ഇരുപത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ് നമ്മൾ എടുത്തത് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണാണ് എക്സ് എടുത്തത് അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സി എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബഷീർ മുപ്പത് മീറ്റർ ആ തെക്കോട്ട് നടന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇത് വടക്ക് വരും ഇത് തെക്ക് വരും ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കണെ ഇവര് മുപ്പത് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം ഇവിടേക്ക് മുപ്പത് മീറ്റർ നടന്നു നടന്നതിന് ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു അല്ലെ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്ത അവൻ വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അതായത് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു അല്ലെ ഇരുപത് മീറ്റർ നടന്നു വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരാണ് നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ മുപ്പത് ഇവിടെ ഇരുപത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപതാവും അപ്പൊ മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് എത്രയാണ് അമ്പത് മീറ്റർ അതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ് റേസ് ടു വൈ ഈക്വൾ ടു വൈ റേസ് ടു എക്സ് കൂടാതെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ എങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സിന് ടു വൈ കൊടുത്തു നോക്കാം ടു വൈ റേസ് ടു y ഈക്വൽ
ഈ വൈ റേസ് ടു വൈയും വൈ റേസ് ടു ടു വൈയും അപ്പൊ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ റേസ് ടു ടു വൈ ബൈ വൈ റേസ് ടു വൈ എന്ന് വന്നു ഇത് എന്ത് ഫോമാണ് എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള ഫോമാണ് അതെന്താണ് എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൈ റേസ് ടു ടു വൈ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് വൈ റേസ് ടു വൈ ടു റേസ് ടു വൈ ആണ് വൈ റേസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് അപ്പം എന്താണ് ആൻസർ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കുക ഓരോന്നിനും ത്രീ ഇവിടെ വൈന് ത്രീ കൊടുക്കുക ഇവിടെ വൈനും ത്രീ കൊടുക്കുക എക്സ് റേസ് ടു ത്രീയും ത്രീ റേസ് ടു എക്സും സെയിം ആണോ അങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പൊ എക്സിന് എക്സിന് നിങ്ങൾ ടു വൈയും കൊടുക്കണം എന്നിട്ടേ നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ ഓരോന്നും ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എത്ര കാലം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ അഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപയാവും കൂട്ടുപലിശ കാണാനുള്ള വാക്യം എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് അല്ലേ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആണെന്ന് തന്നുണ്ട് ഇതിൽ പി മുതലാണ് മുതൽ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി എത്ര രൂപയാണ് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എത്ര ശതമാനത്തിലാണ് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പൊ അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഈ ഓൾ റേസ് എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെന്ത് എഴുതാം നൂറ്റഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ബൈ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പോവും ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം മൂന്ന് പോവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താവും എണ്ണൂറാവും ഇവിടെയും മൂന്ന് പോവും അപ്പൊ എൺമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് വന്ന എൺമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പിന്നെ ഇരുമൂന്ന് ആറ് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് അല്ലെ ഇതിനെ ഇനി എന്ത് വെക്കാം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ബൈ എണ്ണൂറ് എന്നുള്ളത് ഇനിയും ചെറുതാക്കാം അല്ലെ ഇതിനെ രണ്ട് പോവും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാവും ഇവിടെ എന്താവും ഇവിടെ രണ്ട് പോയ നാനൂറ് എന്നുള്ളതാവും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ബൈ നാനൂറ് എന്നാവും ഇതിനും കുറച്ച് ചെറുതാക്കാം എന്താവും ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് പോവും അല്ലെ ഇരുപത് അഞ്ച് നൂറ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈരഞ്ച് പത്ത് ഓറഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഇരുപത് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് വന്നു ഈക്വൽ ടു ഇത് നോക്കി നോക്കൂ ഈ ഇത് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഇത് എത്രേൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇരുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ ബൈ ഇരുപത് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിനെ ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഇരുപത് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇവിടെയും ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഇരുപത് ഇവിടെയും ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഇരുപത് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എൻ ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഏതാണ് ആൻസർ കാലം എത്രയാണ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ തുക നമുക്ക് ലഭിക്കുക കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ളതിൽ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നോക്കണം ഇവയൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള ആൻസറും ഉണ്ട് അത് കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം എല്ലാം ഇട്ട് നോക്കണത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വഴി ചെയ്യാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സിട്ര ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം വൺ മൈനസ് മൈനസിനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതി അപ്പം എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആവും ഇത് ഇതെന്താവും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ആവും ഇനി ഇതെന്താവും പ്ലസ് ആവും വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് ആവും ഇതെന്താവും പിന്നെ അടുത്തത് മൈനസ് ആവും അല്ലെ അങ്ങനെ പോവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിന് വൺ മൈനസ് അല്ലെ ഇതിനെ എന്ത് എഴുതാം ഇത് ഇത്
അല്ലെ സമഗുണിത പ്രോഗ്രഷനാണ് അതിൻ്റെ ആറെന്ന് പറയണത് അതായത് കോമൺ വ്യത്യാസം അല്ലേ കോ ആറെന്ന് പറയണത് ഇതിലെന്താണ് ഈ വൺ ബൈ ടുവിനെ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആവണേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആറെന്ന് പറയണത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെയാണ് എ ബൈ വൺ മൈനസ് ആറാണ് എ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ആദ്യപദം അതായത് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ബൈ വൺ മൈനസ് ആറ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആയി അതെന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ബൈ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഈ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ മാത്രം വരും വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലേ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് ടു ബൈ ത്രീ അതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഇതിനെ മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എന്ത് എഴുതാം ഇത് ഒരു സമഗുണിത പ്രോഗ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ജി പി ആയിട്ട് എഴുതാം ജി പിയിൽ ആറാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഏ ആറ് എങ്ങനെ കിട്ടുക നമുക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല വെച്ചെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ വൺ ബൈ ടു അതായത് രണ്ടാമത്തെ പദം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആദ്യ പദം അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ആറ് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ രണ്ട് ബൈ നാല് വരും മൈനസ് രണ്ട് ബൈ നാല് വരും അതാണ് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ രണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആറായിട്ട് എടുത്തത് മനസ്സിലായോ അത് പിന്നെ സമ്മ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എ ബൈ വൺ മൈനസ് ആറ് എന്നുള്ള ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചു അപ്പം എ എന്ന് പറയണത് ആദ്യ പദമാണ് അതായത് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ആണ് ആറ് എന്ന് പറയണത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു മാസത്തെ ഏഴാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ദിവസമാണ് ആ മാസം അഞ്ച് തവണ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏഴാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അല്ലേ എട്ടാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം തീയതിയും ചൊവ്വാഴ്ചയായിരിക്കും അല്ലേ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും ഏഴ് ദിവസം മുന്നിയും അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് എട്ട് പിന്നെ ഏതാ വരിക എട്ടും ഏഴും അല്ലേ പതിനഞ്ച് പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ എന്താ വരിക ഏഴും ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പിന്നെ അപ്പം ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം വന്നു അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണം വന്നു അല്ലേ ചൊവ്വാഴ്ച അഞ്ചെണ്ണം വന്നു ബുധനാഴ്ചയും അഞ്ചെണ്ണം വരും കാരണം രണ്ട് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ മുപ്പതും വരും ഇനി വ്യാഴാഴ്ചയും വരും കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് വരും ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഒന്നും വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് ഉണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ദിവസം കഴിയും അഞ്ച് ദിവസം വരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാഴ്ചകൾ ഒരേ ദിവസം വരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാവണം അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ചയാവണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാവണം അപ്പം ഇതിലേതാണ് ആൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് വ്യാഴാഴ്ച എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ബാക്കി തിങ്കളും ഞായറും വരില്ല ഇവയൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളതുമാണ് പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ച അപ്പം ചൊവ്വയും ബുധനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ച വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ആ മന്തിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും അഞ്ച് അഞ്ചാഴ്ചകൾ ഒരേപോലെ വരും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണാം താങ്ക